వెల్కమ్ టు సహస్ర వంటిల్లు ఈరోజు మనం మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్తో కర్రీ తయారు చేసుకుంటున్నామండి ఇక్కడ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ అంటే వంకాయ మునక్కాయ చిలకడ దుంప అంటే స్వీట్ పొటాటో అంటారు కదా అది అలాగే టమాటోతో కర్రీ చేసుకుంటున్నాం ఈ కర్రీ మనకు పాతకాలపు అంటండి ఇది మనకు రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ముందుగా రెండు మీడియం సైజ్ టమాటోస్ తీసుకోండి అలాగే చిలకడ దుంప అలాగే మునక్కాయ ముక్కలు ఒక మీ మూడు మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే రెండు వంకాయలు వాటర్లో కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక బ్యానీ పెట్టుకోండి అందులో కర్రీకి సరిపడిగా ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ముందుగా పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేగాక ఆనియన్స్ ముక్కలు వేసుకుని వేయించుకోండి ఆనియన్స్ వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా పసుపు అలాగే రుచికి సరిపడగా సాల్ట్ వేసుకోండి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టేసుకోండి మూత పెట్టేసుకుంటే మనకు ఆనియన్ త్వరగా మగ్గిపోతుంది పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి ఆనియన్స్ వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో టమాటోస్ వేసుకుందాం టమాటో ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే మునక్కాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోండి అలాగే చిలకడ దుంప ముక్కలు వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులో కర్రీకి సరిపడగా రెండు స్పూన్ల వరకు కారం వేసుకుని కారం ఉప్పు పసుపు కూరగాయ ముక్కలకు పట్టే వరకు కలిపి మూత పెట్టేసుకోండి ఒక పది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మనకు కూరగాయ ముక్కలు పచ్చివాసన లేకుండా మగ్గుతాయి ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడగా ఒక గ్లాస్ వరకు వాటర్ పోసుకుని మరలా మూత పెట్టేసుకోండి మూత పెట్టేసుకుని ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి చూడండి ఇంకా కర్రీ ఉడకలేదు కదా మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే చూసారు కదా కర్రీ మనకు దగ్గర పడిపోయింది అలాగే కూరగాయ ముక్కలన్నీ ఉడికిపోయాయి సో కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి చూసారు కదండి కర్రీ చాలా బాగుంటుందండి రైస్లోకి ఇది ఓల్డ్ కర్రీ అండి చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్